Bu videoda bir y fonksiyonunun x'e göre türevini alacağız ve y fonksiyonu olarak da y eşittir arc sinüsü. Yani sinüs üzeri eksi 1 x'i kullanacağız. Evet şimdi videoyu durdurun ve arc sinüsün türevinin ne olduğunu kendiniz bulmaya çalışın. Hatta bir saniye size iki tane de ipucu vereyim. Birincisi arc sinüs x'in türevinin ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? Ama sinüs x'in türevinin ne olduğunu biliyoruz. Yani bu ifadeyi başka bir şekilde yazmayı deneyip kapalı türev alırsanız dy bölü dx'i bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum bu videoda amacımız dy bölü dx'i bulmak. Başka bir deyişle bu ifadenin x'e göre türevi, x'e göre türevini bulmak. Evet cevap bulduğunuzu eminim şimdi gelin bir de birlikte çözelim. Eğer y arc sinüs x'e eşitse sinüs y x'e eşit olur. Sinüs y eşittir x. Evet, bu ifade daha tanıdık, öyle değil mi? Şimdi de kapalı türev alabiliriz. İki tarafın da x'e göre türevini alalım. Sol tarafın x'e göre türevi ve sağ tarafın x'e göre türevi. Sol tarafla başlayalım. Sinüs y'nin x'e göre türevi nedir? Bunun için zincir kuralını kullanalım. Sinüs y'nin y'ye göre türevi kosinüs y eder çarpı y'nin x'e göre türevi. Yani çarpı dy bölü dx. Sağ tarafta ise x'in x'e göre türevi var ve bunun 1'e eşit olacağını biliyoruz. Evet, şimdi de bu denklemdeki dy bölü dx'i bulalım. İki tarafı kosinüs y'ye bölelim. Böylece y'nin x'e göre türevi 1 bölü kosinüs y'ye eşit olur. İstediğimiz sonuca hala ulaşamadık çünkü bu türev y cinsinden. Peki, sizce bu sonucu x cinsinden ifade etmenin bir yolu var mı? Bir bakalım. x'in sinüs y'ye eşit olduğunu biliyoruz. Buraya da tekrar yazalım. x eşittir sinüs y. Trigonometrik özdeşlikleri kullanarak buradaki kosinüs y yerine sinüs y içeren bir ifade yazabilirsek, x ile olan bağlantıyı kurmuş oluruz çünkü x sinüs y'ye eşit. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Bildiğimiz trigonometrik özdeşliklerden bir tanesi bize sinüs kare y artı kosinüs kare y'nin 1'e eşit olduğunu söylüyor. Bu ifadede kosinüs kare y'yi bir tarafta yalnız bırakırsam, kosinüs kare y eşittir 1 eksi sinüs kare y olur. İki tarafın kare kökünü alalım ve kosinüs y'nin 1 eksi sinüs kare y'nin kare köküne eşit olduğunu bulalım. O halde buradaki kosinüs y yerine karekök içinde 1 eksi sinüs y kare yazabilirim. Ve sinüs y'nin de x'e eşit olduğunu bildiğime göre bu ifadeyi karekök içinde 1 eksi x kare olarak sadeleştirebilirim. Evet, bunu yazmak istiyorum. Sinüs y yerine x kullanacağız. 1 bölü karekök içinde 1 eksi x kare. İşte oldu. Arc sinüs x'in x'e göre türevi 1 bölü karekök içinde 1 eksi x karedir. Bir kere daha tekrar ediyorum. Her iki tarafında x'e göre türevini alırsak dy bölü dx eşittir budur. Ya da arc sinüs x'in x'e göre türevi 1 bölü karekök içinde 1 eksi x kare eşittir diyebiliriz. Eğer bir gün bunu unutacak olursanız, aklınıza bu video gelsin. Böylece sonucu bulabilirsiniz. Aslında öğrenmenin en iyi yolu da budur. Bir şeyi ezberlemek yerine sonuca nasıl ulaştığınızı hatırlayın. Evet, bu videoda arc sinüs x'in türevinin ne olduğunu gördük. Eğer günün birinde bu ifadeyle karşılaşırsanız, artık bunun arc sinüs x'in türevi olduğunu biliyorsunuz. Ve türev konusunu öğrenmeye devam ederken, çalışmaya devam ederken, bunun ne kadar faydalı bir bilgi olduğunu göreceksiniz.